现在的插混车啊是越来越受欢迎，但大家其实可以发现啊，无论是插混的轿车还是插混的 SUV， 大多数还是集中在三十万以内。当我们的售价来到四十万去买一辆豪华品牌的插电混合动力 SUV 的时候，我们究竟该注意什么呢？今天呢，我们就来深度体验一下我身边的这一台沃尔沃 XC60 插电混合动力版本，看它告诉我们什么。大家买插混，首先关注的当然就是油耗了。这一辆豪华品牌的插电混合动力也不例外。所以第一个环节啊，我们就来测一测沃尔沃 XC60 插混版它的真实的亏电油耗怎么样。我们今天啊会从成都市区出发，前往都江堰市，全程差不多一百多公里的路程，包括市区的拥堵路段、绕城高速以及高速路段哈，以比较接近我们日常用车的工况。来看一看这台车它的真实油耗怎么样？然后我们车内是坐了两个成年人，全程是开启空调的，风速二档，温度呢是二十二度。来看一看它的油耗到底怎么样。有一说一啊，在市区里面开插混车是真的挺舒服的。起步的时候稍微给一点油，发动机和电机共同驱动，那种提速相当快啊。而且因为电机的参与，你频繁加减速的时候，起步啊、刹车、动力衔接那也是相当的平顺，没有那种油车换挡的顿挫感。而且豪华 SUV 不愧是豪华 SUV 啊。底盘的那种高级感、质感，开起来真的挺舒服的。对大小颠簸的过滤呢，也是相当的充分。最终呢，在行驶了一百零一点三公里之后啊，这台车加油是六点六八升，换算下来，沃尔沃 XC 六零插电混合动力 SUV 啊，百公里亏电油耗就是六点六升。对于这样一台车重在。二点二吨左右的豪华品牌混动 SUV 来说，这个成绩已经相当不错了。如果是满油满电的状态的话，跑一个一千公里那是轻轻松松啊。我们也可以拿同级的油车做一个对比啊，比如说宝马的 X3， 它的百公里油耗是八点六升，相当于你跑一百公里可以省两升的油，一千公里就可以省二十升的油，一个月省个两百块钱那是完全没有问题的。所以省油啊，还得看插混。当然了，作为一辆豪华品牌的插电混合动力 SUV， 沃尔沃 x C 六零插混版，它不仅仅是加速快，关键是它的操控也很棒。我现在是在山路上体验一下这台车的操控性能。好，出发，入弯，出弯加速，哇塞，这个操控真的是太爽了。最该好评的还是这一台车，它的底盘调教和其他豪华品牌的插混 SUV 啊，它把电池放在后备箱不同，沃尔沃 S 六零插混版呢，它是原生平台打造的，电池是中置设计，前后配重更加合理。跑山 P 弯的时候呢，它不会影响到这台车的操控性能和它的极限。还有一点很重要，就是这台车它的避震调教，沃尔沃的看家本领独家秘籍啊 ，H R S E R 减震缓冲技术，一旦遇到跑山、P 弯这种极端路况，它就会提升避震器的阻力，让这台车的支撑性更加的强，开起来更加好。所以大家可以看到，当我们四十万预算去买一辆豪华品牌的插电混合动力 SUV 的时候，省油那只是最基础的操作。我身边的这一台沃尔沃 XC60 插电混合动力版本，它的油耗呢没有让我们失望，但是在这个基础之上，它的性能更强。它的动力结构 ，2.0T 加 P1 加 P4 的结构，相较于我们比较常见的 1.5T 加 P1 加 P3 的结构呢，它的性能更加的强了，更加的全面。高速上行驶呢，不容易失速，更加的安全。同时，在这个基础上，它又兼顾了一流的操控体验，更全面、更豪华、更好开。六升级的油耗水平，一千公里加的综合续航，或许我身边的这一台沃尔沃 XC60 插电混合动力版本就是我们想要的豪华 SUV